Hello, good day, and uh, welcome back. This is the Maritime Aviator Vlog uh, Journal Session or Vlog Diary Session 131. And this is the host speaking with. You can just call me Operator 60. Now, of course, as a uh, usual uh, security thing I do when I'm making a blog, I will speak on uh, my language or my local Filipino language, which is Tagalog, for, uh, of course, for security and privacy reasons. So now that I have mentioned it, so let's begin. So, uh, okay, so ba ako magsisimula ngayon regarding sa vlog journal session ko? Hmm. So, una... Uh, still, uh, you know, ongoing pa rin. Patapos na ang aking kontrata dito. It's almost 79 days left na. And uh, 79 days left na lang na natitira sa uh, contract ko. And probably tapos na ako sa, you know, dito sa, you know, para tapos na ako sa, you know, kontrata ko dito. And I'll be going home, which is uh, good news. Kasi ano na lang yun. Uh, hindi na masyadong mabigat sa akin yun yung 79 days. <laughs> And uh, frankly speaking, kung titignan mo din sa, uh, sa, you know, sa kalendaryo, mostly halos 60 days lang ang mangyayari sa akin. Itong, itong ano lang to, kaya na lang na lang nasabi na ang uh, week ko will be September is because, uh, yun nga, yung aking... Uh, Matawag dito, yung aking contract eh, is September, ano, na 3 days lang. So, ang reset tayo itong natitira ng dalawang buwan na to, eh, bubunuin ko na lang ng ano to. Ng, uh, you know, ito yung bubunuin ko yung dalawang natitira ng dalawang buwan. Sa ngayon, um, nasa ano na ako eh, uh, a few days na lang din, magpapalit na rin din ako ng working uh, shift schedule. So, from 8 to 12 ang aking work schedule, magiging ano na siya, uh, day man na ako for the time being. Which, uh, of course, magiging madali sa akin ang, uh, you, you know, magiging madali sa akin na yung ano, ang trabaho kasi hindi ako may involve masyado na sa bridge nun, which is good kasi hindi ko na kailangan mag, uh, magtimon at mag- uh, you know, magtimon kung may piloto kasi uh, mostly uh, day man, eh, from the work itself, day man lang muna ako and uh, pupublimahin ko na lang siya, I guess pra, or I mean, I guess uh, pupublimahin ko na lang siya after 30 days, so safe ako ng uh, 30 days so, uh, ano pa ba uh, yun nga Okay naman ako for the, uh, so ang remaining na lang na natitira ko sa work ko halos is 60 days. And probably, kung ano, uh, kung tuloy yung ano, yung work schedule ko, work shift schedule ko, babawasan na lang di siya for another 30 days. Kasi uh, yun nga, magsishift ako from ano, uh, day work. So in regards to that, since malapit na rin akong matapos yung kontrata ko, as you can see, medyo nagpalit na ako ng uh, costume ko, um, Yung mga gamit ko dito, medyo nilagay ko na. Pati yung green jacket ko, lahat ng pwedeng dadanin ko pa sa Pilipinas, ilagay ko na sa ba, ano ko, sa luggage ko. Although maaga pa, it's been 60 days. Pero, naninigurado ako na lahat ng gamit ko na dadalin na kailangan kong ano, uh, gagamitin ko pa sa next contract ko is, uh, you know, uh, nilagay ko na sa bagay ko, sinelyo ko na. Now, yung natitira na lang dito na nakikita nyo sa desk ko, ito yung mga gamit na isisilid ko na lang dito sa backpack ko, which is, uh, yun, yung kulay brown na parang khaki na military bag. So, yun, yun na lang yung isisilid ko. As, uh, uh, usually naman kasi ang backpack ko is composed of electronic na gamit eh. So, yun ang standard na... You know, compliments ko when it comes pag, uh, you know, ma, pag uh, nagbabarko ako or standard na gamit ko na ginagawa pag nagbabarko ako. So, lahat ito, itong electronic stuff ko, isisilid ko na lang to sa backpack. Including yun yung mga nasa kama ko dyan, yung nasa malayo, yung mga itim-itim na yan. Uh, yun. And also, uh, secured na rin din naman yung mga copies ko ng mga videos na ginawa ko. Nilagay ko na siya sa hard drive. So, uh, probably ang gagawin ko na lang siguro pagdating ko ng Pilipinas is mag-upload na mag-upload ng videos. Uh, I-upload ko sila via frequency ng ano, every once a week. So, lahat ng mga journal entries ko na to, uh, once a week lang siya uh, para ma-extend ko, ma-stretch out ko siya ng a period of 2 years. Kasi uh, para mapunan din yung parang prescriptive na rules ko when it comes to publishing na videos na kailangan uh, after 2 years ko siya may pa-publish. So, unti-untiin ko siya hanggang mabuno yung 2 years.
So for now, ang aking ano, uh, numbers ng aking videos is around uh, 70 plus na, 77 yata o 74. Yun yung mga full standard full length videos kasama ito. Um, so kung once a week yan, so at least more than a year bago ma-release lahat. And uh, hindi pa kasama dito yung mga shorts uh, videos which I find out uh, probably pwede ko nang i-publish yun kasi yung mga shorts video na gagawin ko ngayon kasi uh, wala naman akong ano eh, uh, prescriptive videos kasi 60 seconds lang naman siya kaya nga tinawag na sh video shorts. So lahat uh, sa panigurado pinablish ko, siya, pinablish ko na siya ngayon sa YouTube channel ko. So Ang matitira na lang nito is uh, pag kung pa-publish ko tong mga shorts na to is dun sa Facebook Reels na lang uh, or any other na yun nga, uh, online video platform. Pero so far, ang talagang focus ko ngayon na mag-publish ng mga videos is itong YouTube at itong Facebook. Uh, since uh, economically sila yung nagbibigay ng economics na yun nga, uh, uh, so na natin medyo leading sila when it comes to video publishings. And uh, frankly, mas uh, may potential kasi na mag-gain uh, din ako ng ano, uh, profit or someday sa ano sa Facebook Reels at YouTube. Now, uh, hindi ako sure kung bakit yung sa Instagram video sa hindi nag uh, uh, nag uh, batawag dito, hindi nag uh, nag boom probably siguro mostly yung mga karamihan ng mga Pilipino hindi naman masyadong gumagamit ng Instagram and they still use Oh, uh, they still use the old thing in Facebook. So, yun. Uh, one more thing na gusto ko ding sabihin regarding sa schedule ko na day work is apparently mukhang humihirit na naman ang mga kadugaan at mga panggugulang yung mga kasama ko dito na AB uh, regarding sa work schedule ko. Ewan ko, puro mukhang humihirit tong si AB abusado na ano na magpalit ng schedule at hindi muna daw ako mag day work. Pero obviously, wala naman siyang authority sa ganon. Ewan ko, pero alam mo naman dito eh, napaka cheap ng tao dito yung simpleng day work schedule eh, parang pinag uh, parang mahalaga sa kanila. Ewan ko, since I uh, came naman sa ano, sa VLCC tsaka crude oil tanker, eh, usually naman ang day work eh, talagang uh, right ng worker yon at may sabad at linggo kami. Pero ewan ko ba dito sa pangit na management dito sa company na to na kailangan mo pang uh, paghirapan yung mga bagay na dapat rights ng seafarer na binibigay na for free at tinatamasa for free. But anyway, patakaran na nila yun. Patakaran na naman ang policy ng company na to at yung principal. I do not give a crap about it to be honest. Kasi, well, pa patapos na yung kontrata ko. And uh, definitely, af after that, eh, kahit ano mong panggugulang nila or ano, eh, hindi naman ako babalik na dito. So, uh, yun nga. Pero nakakadismaya lang kasi yung mga kalilit na bagay na ganyan, eh, parang napakalaki yung halaga sa kanila. Parang, alam mo yun, nachichipan ako sa mga ganong klaseng tao Na may mga bagay na, you know, free naman talaga at rights talaga ng seaman Eh parang dito eh, you know, kailangan pang sabihin na natin uh, Kailangan pa nilang uh, manggulang para achieve yun Anyway, buhay naman nila yun eh. And I'm very assured na hindi ko naman din sila makikita after, I don't know, after matapos na yung kontrata ko, which is 79 days. So, wala na akong pakialam sa kanila doon. Anyway, may iba naman ako. Uh, now, since ganun ang, ano, ang work schedule, it seems na right now, uh, apparently itong barko na ito, bago muna matapos ako sa pagbabarko, eh, eh, mukhang tuloy-tuloy na ito na magkakaroon ng dry dock itong barkong ito. And uh, I'm not uh, sure kung ito isang dry dock or wet dock or sa lugar ng Denmark sila magda-dry dock or sa Rotterdam para i-repair yung, ano, yung nasira namin ano, uh, nasira nitong barko na to na uh, stribon na gangway, lad uh, gangway ladder pero ang sigurado ko is after nitong discharge operations na to itong recording na habang nire-record ito eh babalik uli itong barkong ito sa Scapa Flow United Kingdom para mag-discharge ng uh, I don't know uh, remaining half siguro nung, ano, nung cargo nito Obviously, mag-aangkurahin muna doon. Uh, probably, kung lucky ako, several days. And after no several days na yun, um, probably, baka change shift na ako ng, ano, ng work schedule. Sila na mamumblema doon. 
And uh, after noon, after ng scap of low discharge, the last ng discharge nito is parang mag, itong bato nito ay magkakaroon siguro ng uh, kurahe uh, for, for preparations ng ano, ship uh, dry dock operations or shipyard repair. Um, ngayon, ngayon, ngayon nga, still conflicting pa rin ang, ano, ang details kung ang dry dock nito is sa Denmark or sa Rotterdam. What I do know is probably... Uh, Siguro by uh, July or August, uh, a month before matapos ang kontrata ko is, uh, yun nga, magda-dry dock itong barkong ito. And uh, honestly, uh, uh, matrabaho siya, do, that I know of, pero I think it would be more of an opportunity din sa akin kasi I haven't, uh, you know, hindi ko pa na-cover sa vlog ko yung videos kung paano ang dry dock. Or at least, uh, yung dry dock operations and yung shore leave. So, andito naman ang aking uh, Aka. So, uh, Brave 7 na uh, camera, action camera to uh, record that. Now, yung pagiging change ng schedule ko, it may come at advantage and disadvantage. Now, um, advantage in the sense na medyo yung workload ko is mababawasan. Uh, professional wise kasi mahirap naman ang tarbaho ng, uh, it's a lot less uh, responsibilities that I have to worry about. In regards naman sa ano, sa, which of course, yung lot less worries nung day, day work na ako, ibig sabihin, pwede na ako mag-focus sa other non-related na vlog uh, uh, projects ko aside from this vlog na to. Um, yung nilalaro kong game na parang project ko na, you know, parang mag-roleplay game na story na Stellaris, hindi ko patapos ngayon na. Pero nasa last parts na siya ng story na role-playing game so I have to finish that at least or at least bago makarating ako sa Pilipinas dapat tapos na yung story so para ang gawin ko na lang is i-publish or i-summarize yung uh, story na yun and uh, another thing is uh, pag hindi ako kasi guardia-guardia uh, there's all yung disadvantage ito may posibilidad na hindi ako makakuha ng aka so uh, ano, you know mga videos ko regarding sa blog ng deck Kasi uh, mahirap makakuha ng, ano, ng uh, vlog videos kung maraming tao sa kubierta. Usually, mga vlog uh, videos ko right now, yung mga kuha ng akaso, ano ko, action camera ko, mostly, ano siya, uh, kinukuha ko siya during night time kung saan medyo off work hours na lahat. And uh, since guardia-guardia ko, ako lang yung parang uh, sabihin na natin guardia ng time na yon Oh, one more thing nga pala. Um... Gusto ko na rin idagdag na since ginagamit ko yung Aka, so uh, Brave 7 as, uh, you know, uh, aking uh, parang action camera. Um, Nag-make ako ng attachment, nakikita nyo naman, para i-attach ito sa camera. Unfortunately, yung iba kasi, pa, ibang gumagamit ng action camera sa helmet, ina-attach nila dito siya sa ulo. Unfortunately, sa kasamaang palad, itong Aka, so Brave 7, mahedyo mahina ang tokis niya or pick up ng tokis niya. So, ang ginawa ko na lang, aside from attachment, is parang naka-attach siya, pabaliktad, na parang siyang, uh, sabihin na natin, helmet action camera. Now, uh, kasi ang, ano, ang pinaka-mic slot niya, uh, uh, nandito yung pinaka-mic niya ito, itong area na to eh. So, ibig sabihin, kung magsasalita ko, at least kala, uh, kailangan malapit sa mic. So, parang ang lalabas niya, pag in-attach ko sa helmet, nakaganito siya. So, kung iisipin mo, uh, i-attach ko siya like this one. Uh, sorry. Mostly kasi uh, hard hat helmet kami. So, uh, ang parang nangyayari, ang gagawin ng parang setup niya, oh, is pag ganito siya. Parang siyang kung magkukuha ako ng videos pag ganito. Parang yung nakikita niyong style ng ano, yung sa mga nagmumotorcycle yung mga motoblogs na yung helmet nila nandito sa pinaka-mouthpiece nila yung ano, action camera. So, ganito din yung nangyayari sa action na Aka so Brave 7 given sa disadvantage niya sa sound. Pero nakukuha niya naman yung ano, uh, videos. And at the same time, maganda rin kasi nakikita ng mata ko kung saan nakapoint yung ano, nakapoint yung camera. Kumpara dito, kung nakaganito siya ang style, hindi ko makita kung saan siya nakapoint. Ina-assume ko lang kung sa direction na nag-view ako, doon siya nakapoint. Pero kung dito, since nakikita ko yung lente, di, yung screen dito, pabaligtad, nakikita ko kung saan siya nakapoint out. So kung gumano ako, alam ko na dito siya nakatutok. And at the same time, since malapit ito sa pinaka you know, yung pinaka mic niya dito sa mouth ko, so madali ka agad makuha yung ano, yung sound na sinasabi ko now, uh, this is strange, alam ko tinesting ko to sa ano sa uh, 
Ayan o, matinig. Oh, okay. So, alam ko, tinesting ko to eh. Sa helmet camera, nakaganto siya eh. But, uh, unfortunately, sa sa civilian camera or sa bull cap, hindi siya nag-work. So, anyway, for industrial uses lang naman to eh. So, uh, like I said, probably nag-work lang siya do sa helmet hard hat camera na ginagamit namin sa napantrabaho. So, which is good by me. So, uh, yun lang. I think more efficient siya sa attachment na ginamit ko. Unfortunately, one more thing din kung gusto kong i-discuss uh, habang nagbo-vlog ako sa action camera is uh, yun nga, yung advantages ng mag-isa lang ako na, you know, na nagwadya-gwadya kasi sa sobrang bulky ng ganito, at least nakikita siya eh. Nakikita talaga siya na nakasuot ako compared sa other na ano ko, sa other action cameras ko na hindi ko pa nagagamit o hindi ko natitest is uh, discreet siya katulad ng isang ordro yung headset camera ko discreet siya ang problema naman nun is yung audio hindi siya hindi niya ma-pick up yung audio kumpara dito yung audio hindi kasing ganda katulad ng Akas o Brave 7 yung ordro ko na headset uh, camera ano siya eh uh, nakukuha niya visually pero yung audio niya is parang garagal which is not very good yung isa naman yung uh, SJ cam ko pwede siya talaga na spy camera kasi maliit lang siya halos kalahati lang nitong uh, daliri ko ang problema ang problema naman doon kumpara dito sa dalawang cameras na hawak ko is wala siyang halos image stabilization feature o yung model na nabili ko na SJ camera is walang hindi equip ng uh, image stabilization ano ah uh, uh, setting or feature So anong ibig sabihin ng image stabilization EIS um, Ibig sabihin Pag kumuha ka ng video Hindi siya maalog From the word itself Image stabilization Sa halim na mag maalog siya Steady steady at smooth na smooth ang kuha So yun naman ang problema no, Nung isa kong ano uh, so, Yun ang pinaka most suitable talaga Yung SJ cam na nabili ko Sa spy camera At pwede ko siyang ilagay sa loob ng cover all ko Ang problema, y yun nga, wala siyang image stabilization So wala siyang pinagkaiba when it comes na para ka naglagay ng cellphone video sa coveralls So anyway, alam ko may model pa yun eh Na yung SJ Cam C100 uh, Plus Alam ko meron siyang version noon na may, may equip siya ng ano, EIS Pero I'm not sure baka yung binigay sa akin is uh, hindi equipped so probably wala na akong magagawa doon So pagbalik ko na lang ng Pilipinas Tsaka ako order na lang siguro uli ng SJ Cam Na yun know, equip ng uh, Yun nga Equip ng image stabilization So uh, yun So for the moment uh, Patuloy pa yung producing ko ng ano Ng uh, videos ko sa vlog So apparently probably baka matapos itong kontrata ko At least maka Target ko at least maka 102 videos ako para cover na cover niya yung whole 2 years ng ano ng uh, you know bug blog produ uh, production ko. So kada sakay ko ng balko at least maka 100 videos ako. So ano pa ba nakalimutan ko? Oh yeah, bumaba na rin din pala yung mga off-signer screw And uh, honestly uh, So we will be receiving itong barko na to Ng mga bagong set ng crews At least limang Filipino ang bumaba Yung uh, mesman namin Chief cook namin Yung motorman namin o oiler Yung bosun or maestro amo And yung pamman So honestly, uh, mixed feelings sa akin yun At the same time well, uh, parang maganda din na at least bumaba na rin din sila ng barko kasi medyo, honestly, medyo hindi ako komportable kasi sa kanila eh, nakatrabaho sila. Well, in the sense na, I don't know, medyo, uh, yung maestro mo kasi medyo annoying siya eh. But when it comes to practicality sa trabaho, well detailed and well informed ako. So, which is yun maganda sa kanya kasi kahit maingay siya at medyo... I don't know, pag hindi niya nagustuhan yung trabaho mo ipinauulit sa akin May at least kahit papano, well informed you know, Out of practicality yan, siya being pragmatic, okay siya Kasi well informed naman ako at nagasabihin natin, nagtuturo kung ano yung hindi ko alam yung sinasabi niya naman Ngayon yung pump man, uh, ewan ko, parang simpleng tarantado yung ano ko eh, vibes ko sa kanya eh So mas mabuting wala siya kaysa nandyan siya kasi I don't know, parang... Ewan ko, mayro, marunong naman ako mag-judge ng karakter ng isang tao. Yung tingin ko sa kanya, parang backfighter eh. So, parang tipong ngingiti-ngiti ka, ngingiti-ngiti siya sa harap mo, pero patalikod eh, magsasalista siya ng against. 
So, I, I don't know. Eh, kasi gano'n na alam naman natin ang environment sa barko. Maraming tarantado eh. So, yun ang tingin ko sa kanya. Now, uh, masaya din ako kasi bumaba na sila. So, new set of people. Pero, ang problema, ang question dito is yung mga papalit sa kanila. Hindi ako sure kung tarantado yung papalit sa kanila or mas matino. Kasi, alam mo naman sa barko, given na maraming pangit ang ugali na tao sa barko, every time na magpapalit ng uh, crew change is parang nagbubuntong hininga ang barko. Parang nag-hold ng breath ang barko at para siyang uh, toss coin. Hindi natin alam kung heads or tail ang lalabas. O yung kung tawagin natin, hindi natin alam kung yung papalit sa kanila ay matino o, taranta, o mas tarantado. So, yun. Pero parang familiar sa akin yung ano eh, yung sin- yung pangalan ng maestro ah, muna or yung boso na darating ngayon. Ngayon, hindi ako sure kung ito yung sinasabi ng Afghan na kadete namin uh, several months ago yung may pagkatarantado na maestro amo na gusto niya alam gusto gusto niya eh, alam mo na kagad lahat ng bagay I'm not sure kung yun ang sinasabi niya na laging nagsis- so, lagi nagsisigaw So uh, I don't know Frankly, kung tarantado din naman siya ng Maestro Amo, uh, if there's a possibility, I will not rule out na may ganun ang posibilidad. I think hindi naman din siya makaka-apekto in some ways kasi uh, 79 days na lang, eh, uwi na ako or tapos ng kontrata ko. It might be even sooner sana kung ano, kung uh, I don't know, it might be even sooner, malay natin. Pero yun nga. Uh, I think it would be minor naman kung medyo loko-loko itong maestro amo na to o boso na to. So ngayon, uh, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa nakikita personally itong bagong darating na crew. Although at this moment, uh, sabi ng kasama ko dumating na raw. So probably malalaman ko to after itong video na to. Now, sa chief cook, okay naman siya kasi dati ko na nakasama yung darating na chief cook ngayon. So, okay naman siya. I've already, uh, masasa- I've already made a blog, uh, journal, uh, diary sa kanya. Uh, about sa kanya, uh, several, uh, at, le- at least uh, a year or two back. And uh, sabi ko na okay siya na chief cook ng barko and he has my respects. Now, ang tanging ano ko lang, napapaisip lang ako, eh, itong maestro amo na to at itong pump man. So, hindi ako sure kung, uh, eh, hindi ako sure kung tarantado o matino itong dalawang to. Ang masasabi ko lang is, parang ang sinabi ng third mate sa amin noon na dati na raw siya na maestro amo dito at uh, yun nga yung pump man. So, parang nag-rotation lang sila. So, ayun. Um... Uh, like I said, uh, ang pag-crew change dito sa barko, since maraming tanantado, is laging uh, parang nag-hold ng breath o nag-toss coin ng kapalaran. So, pag nag-toss coin ng kapalaran, kailangan natin i-hold ang breath natin kasi hindi natin alam kung matino ang kasama natin sa barko or hindi. So, ganun na sitwasyon ngayon. Um, anyway, after naman itong discharging operations na to, it's a new chapter na sa akin at parang end part na ng uh, kontrata ko dito kasi uh, yun nga, uh, scope of flow discharge sa United Kingdom and then preparation for dry dock and then dry dock either Denmark or uh, Rotterdam either which, uh, you know, last parts na ng kontrata ko yun and after that, uh, that big plane home and uh, change company and change principal kasi uh, I'm not, uh, like I said, I'm not staying this sa ganitong pangit na hindi ko type yung patakaran dito sa ano na to. So, yeah, like I'm saying, just be professional. And marami nagsasabi, just ko lang idagdag na hindi masama na palipat-lipat ng uh, company at an, uh, palipat-lipat ng company at principal. Kasi bakit mo pasasakitin ang ulo mo sa isang bagay na ayaw mo? Remember, tandaan natin, it is our job, not our life. Kung papipiliin ka within job or your life, siyempre, mas unahin mo yung life mo kaysa job mo. Huwag mong parusahan yung sarili mo sa isang uh, napagtsagaan ang isang bagay o pagtsagaan mo ang isang work system na hindi ka komportable at hindi patas yung ano, uh, bigay sa na benefits. So, yun. Uh, yun lang masasabi ko. So, I guess natakil ko naman lahat. Um, wala naman siguro na akong iyan eh. Uh, i-enter nga sa blog journal kasi nasabi ko na naman din yung lahat ko nasabihin for now and I'll uh, keep it updated naman kung merong ano uh, merong changes so uh, yun lang uh, I guess this is it so uh, 
this is uh, operator 6 all logging out on the maritime aviator diary session 131 and uh, you know see you again on my next uh, vlog journal session bye bye for now